ஸோ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ்க்கு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா டூ மார்க் த்ரீ மார்க் நேற்றே ஃபைவ் மார்க் போட்டாச்சு அதில் வந்து குறைஞ்சபட்சம் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மியாக ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் தான் கொடுத்துருந்தோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் கொடுத்துருந்தோம் பட் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் செவன்ட்டிக்கு செவன்ட்டி அடிக்கணும் ஆசை இருந்தால் நீங்கள் அது பண்ணுங்கள் லாஸ்ட் மினிட் கொஷின் லெவன்த்து ஃபிசிக்ஸுக்கு வரும் மத்தியானத்துக்கு மேலே பட் அது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த ஃபைவ் மார்க்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் மத்தியானத்துக்கு மே மத்தியானத்துக்குள்ளே அப்புறம் த்ரீ மார்க் டூ மார்க் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் இங்கே நான் உங்களுக்கு எடுத்துருக்கிறதே த்ரீ மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது த்ரீ மார்க் கூட இருக்காது எவ்வளோ இருபது கூட இருக்காது ஒரு எயிட்டீன் த்ரீ மார்க்ஸ் இருக்கும் பாருங்கள் இங்கே ஒரு மூணு த்ரீ மார்க்கு இது ஒரு த்ரீ மார்க்கு த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் தனியாக எழுதியிருப்பேன் த்ரீ மார்க்ஸ் இது வந்து எல்லாமே டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க் பார்த்திங்களா இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் ஸோ இது எல்லாமே த்ரீ மார்க் ஓகே பா பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு நான் மூணு கொஸ்டின் இந்த லெசன் இருக்குது அஞ்சாவது லெசன் பாருங்கள் ரெண்டு கொஸ்டின் பதினோராவது லெசனில் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் அதில் ஒரு மூணு கேட்டஸ்டிக் சொல்ல இருக்குது நான் எழுதி போடுறேன் இதில் ஒரு கொஸ்டின் ஏழாவது லெசனில் ஒரு மூணு அதுக்கப்புறம் எட்டாவது லெசன் ஒன்றுமே கிடையாது ஒன்பதாவது லெசன்லேயும் ஒரு ரெண்டு தான் ஸோ த்ரீ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வெறும் பதினெட்டு பதினெட்டு கூட இருக்காது நீங்கள் கூட்டி கழித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சோ பதினெட்டு தான் இருக்குது அந்த த்ரீ மார்க்கை படித்தா போதும் நீங்கள் வந்து அஞ்சு மணி எழுதிடலாம் பட் நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம் படித்தா தான் ஆறுமே எழுத முடியும் த்ரீ மார்க்ஸ் ஓகே ரைட் இங்கே நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்க எல்லாமே த்ரீ மார்க்ஸ் இப்போ டூ மார்க்ஸ் அப்படிங்க பார்க்கும்போது எவ்வளோ சார் அப்படின்னு கேட்டால் செகண்ட் ஃபஸ்ட் லெசன் ஈஸி ஃபஸ்ட் கொஷின் ஃபிஃப்த் கொஷின் மட்டும் படிங்க எனக்காக த்ரீ மார்க்கில் செகண்ட் ரோம நம்பரில் 2, 4, 3, Rules for Rounding of Book in Uses and Limitation of Dimension Analysis Very, very important. 3, 3 points. For example, 1.14 problem important. Unit 2, 2 mark, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15. If you have 2 mark, you can learn from the middle. Unit 3, second round number 2 mark, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10. One R Kelvin. So, 3 mark is very important. 5th, 6th, second round number. 3rd round number is second round. Lamy is theorem. ஸோ இதை படிங்க புக்கிங்கில் ஸ்டாட்டிக் அண்ட் கைனடிக் அண்ட் ஃப்ரிக்ஷன் யூனிட் த்ரீயில் யூனிட் ஃபோரில் டூ மார்க்கில் செகண்ட் நம்பர் ஒன் டூ ஃபைவ் தான் யூனிட் ஃபோரில் ரொம்ப ஈஸி அதெல்லாம் எல்லாமே படிக்கணும் தான் சொல்லுவேன் த்ரீ மார்க்கில் தேர்டு ஃபோர்த்து ரொம்ப நம்பர் டூலே தான் அப்புறம் புக்கிங்கில் பேராகிராஃப் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீயில் ரிலேஷன் பிட்வீன் கைனடிக் எனர்ஜி அண்ட் மொமெண்டம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு த்ரீ மார்க் இதில் இன்னொரு த்ரீ மார்க் இருக்குது கன்சர்வேட்டிவ் அண்ட் நான் கன்சர்வேட்டிவ் எலாஸ்டிக் அண்ட் இன் எலாஸ்டிக் இதெல்லாம் யாருமே படிக்கிறது இல்லை இதெல்லாம் புக்கிங் சாரி புக் பேக் ஸோ இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படிங்க யூனிட் ஃபைவ் டூ மார்க் யூனிட் ஃபைவில் கொஞ்சம் அதிகமான டூ மார்க் இருக்குது பட் இ எல்லாமே டெஃபினேஷன் தான் ஒன் த்ரீ ஃபோர் நைன் டென் லெவன் தேர்ட்டீன் ஃபோர்ட்டீன் சிக்ஸ்டீன் த்ரீ மார்க்கில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் அண்ட் தே செவன்த் ஒன் தேர்ட் ரொம்ப நம்பரில் இதில் பர்பண்டிகுலர் ஆக்சஸ் தீரம் கூட த்ரீ மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது போதும் அடுத்தது யூனிட் சிக்ஸு டூ மார்க்கில் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஓகேவா த்ரீ மார்க்கில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் மட்டும் கெப்ளஸ் லா சொல்லியிருக்கேன் முடிஞ்சால் நீங்கள் ஜியோ ஸ்டேஷ்னரி சேட்டலைட் படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது கேட்பாங்க ஜியோ ஸ்டேஷ்னரி சேட்டலைட்டு அண்ட் போலார் சேட்டலைட்டு வந்து த்ரீ மார்க்கில் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுவாங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ யூனிட் செவன் இதில் டெஃபினேஷன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது லா ஜாஸ்தியாக இருக்குது இதில் மட்டும் தான் நான் டூ மார்க் அதிகமாக கொடுத்துருக்கேன் இதில் த்ரீ மார்க்கும் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ நைன் டென் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி செவன் இதில் ஸ்டோக்ஸ் லா ரெனால்ஸ் நம்பரு அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டின்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான த்ரீ மார்க் இதில் இருக்குது அடுத்தது தேர்ட் ரொம்ப நம்பரில் டூ த்ரீ ஃபைவ் வந்து த்ரீ மார்க் தான் பேஸ்கல்ஸ்லாம் அதோட அப்ளிகேஷன் அதாவது ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க அது ப்ரூவ் பண்ணணும் செகண்ட் கொஷின் த்ரீ மாடலை அண்ட் தேர்ட் கொஷின் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நிறைய பேர் படிக்கிறது இல்லை நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப நம்பர் த்ரீயில் த்ரீ மார்க் ஓகேவா ஸோ இது வந்து டூ மார்க் ஸோ யூனிட் எயிட்டில் ரெண்டே கேள்வி தான் உங்களுக்கு நைன் டென் மட்டும் படிச்சுருங்க போதும் இதுக்கு மேலே வேறு எதாவது வேணுமானு கேட்டால் முடிஞ்சால் லிமிட்டேஷன் ஆஃப் தேர்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட ஒர்க்கிங் இது முடிஞ்சால் படிங்க அடுத்த யூனிட் நைன் ரோம நம்பர் டூ இது ரொம்ப ஈஸியான லெசன் நிறைய பேர் படிக்கவே ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் டூ மார்க்கு த்ரீ சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் 
மூணு பாயிண்ட் படித்தா போதும் அடுத்தது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ப்ரொக்ரஸிவ் வேவ் ஒரு நாலு பாயிண்ட்டு அடுத்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேஷ்னரி வேவ் ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த மூணு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நீங்கள் படித்து தான் ஆகணும் இதெல்லாம் பேஜ் நம்பர் வந்து எங்கே இருக்குது என்ன இருக்குது அப்படின்னு ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க வேவ் மோஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பேஜ் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பேராகிராஃப் நம்பர் பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி இருபத்தாறில் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க இரநூத்தி இருபத்தி ஆறில் அடுத்து லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பேராகிராஃப் நம்பர் ப்ரொக்ரஸிவ் வேவோட கேட்டஸிக்ஸ் பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணில் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஓகேவா ஸோ ஸ்டேஷ்னரி வேவ் சொல்கிற பாருங்க லெவன் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் டூ இதில் வந்து ஒரு நாலு பாயிண்டாக படிக்க முடியலனா ஃபைவ் மார்க்கில் கூட கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது லெவன் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் டூ கேட்டஸிக்ஸ் மட்டும்தான் சொன்னேன் ஸ்டேஷ்னரி வேவ் ஓகே பேஜ் நம்பர் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல இருக்கு ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாகவே ஒரு எவ்வளோ த்ரீ டூ மார்க் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு முப்பது டூ மார்க் கூட சரியாக இருக்காது ஸோ ஒழுக்கமாக படிச்சுக்கோங்க பதினெட்டு த்ரீ மார்க் தான் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா எல்லா டூ மார்க் எல்லா த்ரீ மார்க் எதுனா நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம் தனியாக நான் சொல்கிறேன் ஃபைவ் மார்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அதை நீங்கள் நான் நேற்றே போட்டேன் அதை படிச்சிங்கன்னா எல்லா ஃபைவ் மார்க் எதுனா நீங்கள் செவன்டி செவன்டி ஈஸியாக எடுத்துடலாம் படிக்கிறமிங்க மத்தியானத்துக்கு மேலே நம்ம த்ரீ மார்க் முடிச்சுட்டு நைட்டு கூட த்ரீ மார்க் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு எட்டு மணிக்கு மேலே டூ மார்க் முடிச்சிடலாம் த்ரீ மார்க் முடிச்சு டூ மார்க் முடிங்க அப்படி போங்க தேங்க்